Εδώ και το στάζει το πιστέκι. Αλήθεια έτσι μπορεί. Να κόλλουνται παραμύθι τα αδέρφια και σε μένα μου έχει βάλει μια βουλιά. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και ο Βένα. Γεια σας καλή μου φίλη. Είμαστε οι αδερφοί Μαλλιώρα, ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψησταριές άντρες. Από εδώ ο πολύ καλός μας φίλος Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Λοιπόν, και σήμερα θα σας δώσουμε την απάντηση στο προηγούμενο quiz για να πάμε σε λίγο στο επόμενο. Η έκδοση αυτού του βιβλίου έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 1900. Τα περισσότερα θα σας τα πει ο Γιώργος. Να μην λέμε και πολλά. Είναι, ε, συγγραφέας είναι ο Παναγιώτης Καντόρος. Ήταν αρχιμάγερα στα βασιλικά ανάκτορα και έχει εκδοθεί στην Αθήνα αυτό το βιβλίο εκδότης Αριστίδης Γαλανός οδός σταδίου 57 το 1900. Ακριβώς. Είναι το πρώτο βιβλίο μαγειρικής που εκδόθηκε στην Ελλάδα. Και ίσως το μόνο που σώζεται από τα αντίγραφα που τυπωθήκανε τότε. Και να πούμε ότι ο νικητής αναγράφεται στην περιγραφή του βίντεο. Στην περιγραφή του βίντεο που θα παρακολουθήσετε τώρα. Και πάμε. Ε, πάμε να κάνει από τον Γιώργο Καραγιάννη. <laughs> <laughs> λοιπόν, όποιος βρει τι είναι αυτό, <laughs> τι κερδίζει. Σωστό. Τι να δώσουμε εδώ. Να δώσουμε άλλο ένα γεύμα για τον Brothers. Επειδή έτσι με αγάπη. Λοιπόν, αυτό έχει μια μανιβέλα εδώ και γυρίζει. Στα κάτι κάνει. <laughs> και από εδώ έχει ένα σιρταράκι. Κάτι μαζεύει εδώ από κάτω. <laughs> λοιπόν, είναι ένα gadget μιας άλλης εποχής. Εμείς το έχουμε χρησιμοποιήσει σε κάποιο από τα βίντεο <laughs> των Μπέργκερς. Για να σας βοηθήσουμε. Να, να μας πείτε, θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η χρήση του. Τι αν πρόφημο έχουμε, επεξεργάζεται. Έτσι, αν έχουμε περισσότερες από μία απαντήσεις σωστές, θα γίνει κλήρωση φυσικά. Να πάμε τώρα να φέρω τα κουψίδια να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε τη, συνταγή το, μας. τη συνταγή μας. Ας το βάλουμε αυτό εδώ να το βλέπουν οι φίλοι μας όση ώρα εμείς θα προετοιμάζουμε. Το φυλάμε στο ψυγείο ε, Να σιτιακό κάψω λίγο. Να πάω κάνω κάνα τσιπουράκι ναι, ένα ναι. και να είμαστε Να το ετοιμάσεις. Το τσίπουρ το έκρυψες. <laughs> το τσίπουρ να <laughs> το έχω κρύψει. Τι έχω άλλο κοκκαμπάτζο. <laughs> <laughs> Παιδιά, πάω για τα τσιπουράκια και για τα μεζιδάκια. Θα λέμε μετά. Ναι. Να σε σταυρώσω. <laughs> Έτσι. <laughs> το κρέας που έχουμε είναι... Ο σχαράκι ή ποντίκι. Έτσι. Ό,τι καλύτερο. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι για να κάνουμε μπιφτέκι. Είναι αρκετά νόστιμο και πιο υγιεινό. Να πω εδώ ότι με σχολαστικότητα έχουν αφαιρεθεί όσε περισσότερε είναι στένοντες και μεμβράνε υπήρχαν πάνω σε αυτό το κρέα. Όσο μπορούμε να τριμάρουμε πιο καλά το κρέα. Και έχουμε και 300 γραμμάρια λίπο πάλι... στα 2 κιλά που είναι καθαρά. Πάλι μοσχαρίσιο. Πάλι μοσχαρίσιο. Ναι. Σε αυτή τη συνταγή δεν θέλουμε παραπάνω λίπο, θέλουμε να έχουμε πιο πολύ κρέα. Να αισθανόμαστε πιο πολύ το κρέα. Να ξεκινήσω εγώ να λέσω το κρέα μα. Πάντα η μη παγωμένο, έχουμε πει από του μείον 3 βαθμού μέχρι 0 βαθμού, να είναι λίγο παγωμένο θέλουμε το κρέα μα. Θα αλέσουμε σε αυτή τη συνταγή πρώτα σε χοντρή σίτα και μετά θα τα ξαναπεράσουμε δεύτερη φορά από λεπτή σίτα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. πάμε. Ξεκίνασε βάλει και τα κρέατα. Ξεκίνα για να, να πω... τα να... μπαχαρικά μας να τα λες. Ναι, για να πω εγώ ότι θα χρειαστούμε πράσινο πιπέρι 6 γραμμάρια. Για τα 2 κιλά κρέσπι. Ναι. 2 και 300-2-300. Το έχω υπολογίσει 300 μαζί με το... Ναι. Με το λίπος. Και αυτό που θα χτυπήσουμε εδώ πέρα μέσα ακόμα είναι αυτό εδώ το μπαχαρικό. Σα το έχουμε δείξει και άλλε φορέ. Ε, είναι το μοσχομάχερ. Αυτό για να καταλάβετε είναι το περίβλημα. Ο φλοιό ε, του μοσχοκάριδου. Το μοσχοκάριδου. Είναι το περίβλημα του καρπού δηλαδή. Έχει πιο διακριτικό Έτσι, άρωμα, ακριβώς. πιο λεπτό άρωμα από ό,τι έχει το μοσχοκάριδο. Και δεν, δεν κάνει αυτό που λέμε. Τα κρέατά μα γενικά βαριά. Σε οτιδήποτε το χρησιμοποιούμε, Ακριβώς. μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αντί του μοσχοκάριδου. Όταν θέλουμε να δώσουμε πιο φ... φίνο άρωμα, 
Πιο λεπτή. Με σχουγάρι εδώ. Γεύση. Αυτό. Και να πούμε ότι ταιριάζει και εξαιρετικά με το μοσχάρι βέβαια. Ναι, πάρα πολύ. Ρίξε εσύ εκεί πέρα. Σε εγώ θα ξέρω εγώ ξέρω εγώ εγώ. Τα κρεατάκια μας. Είναι επίπονη η διαδικασία ε, του χτυπήματο των μπαχαρικών να γίνουν σκόνη. Πώς αλλά και του κουραστή πολύ. Διπλή μερίδα. <laughs> Είναι μια ευχάριστη διαδικασία όμω γιατί παίρνει όλα τα αρώματα. Ε, και εδώ να πούμε ότι Με να προτιμάτε, πέρι, ναι. τα προτι... να προτιμάτε όσο το δυνατόν όλα τα μπαχαρικά. Να τα φρεσκοτρίβετε. Έχει τεράστια διαφορά στην απόδοση των αρωμάτων. Από όταν να παίρνουμε έτοιμα τριμμένα μπαχαρικά και να τα κρατάμε και για αρκετό καιρό μέσα στα ντουλάπια μας. Και να πούμε εδώ για το πράσινο πιπέρι πως είναι ένα πολύ αρωματικό πιπέρι. Όχι τόσο Όχι έντονο τόσο καυτερό. καυτερό ναι. Αλλά έχει έντονο άρωμα. Είναι ο άγουρος καρπός του μαύρου πιπεριού. Το πράσινο πιπέρι, το λευκό πιπέρι και το μαύρο πιπέρι είναι, από το, είναι καρπός του ίδιου θάμνου σε διαφορετικά όμως στάδια. Ορίμανση. Έτσι. Το πράσινο πιπέρι είναι το πιο άγουρο. Έχει ένα πιο φρέσκο άρωμα. Δεν είναι όμως τόσο καυτερό. Όσο είναι το μαύρο και ακόμα πιο καυτερό είναι το άσπρο το πιπέρι. Που είναι το πιο όριμο. Το πιο όριμο. Όσο ρημάζει λοιπόν το πιπέρι τόσο πιο καυτερό γίνεται. Είμαστε έτοιμοι από τα μπαχαρικά μας. Ε, σχεδόν. Θα βάλουμε, και το, θα βάλουμε και το αλατάκι. Και θα τα ρίξουμε. 46 γραμμάρια. Θα τα ρίξουμε. Σύνολο. Στο σύνολο στα 2.300. Γραμμάρια κιμά στο σύνολο με το λίπος. Έτσι. Λοιπόν, θα τα ρίξουμε όλα μέσα στο κιμά μας που περάσαμε πρώτη φορά στη χοντρή τη σίτα. Και με τα μπαχαρικά αυτά, πριν να ρίξουμε τα υπόλοιπα πρόσθετα, θα τα περάσουμε στη δεύτερη σίτα, ούτως ώστε να αποκτήσει πιο ομοιόμορφα αρώματα σε όλα τα σημεία και μας. Γίνεται έτσι Ωραία. πολύ πιο νόστιμο το μπιφτέκι μας. Οπότε ανακατεύεις. Πάμε. Ρίξε εσύ λίγο λίγο. Να ανακατεύω εγώ ελαφριά. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι δεν θέλει ζύμα ο κοιμάς. Θέλει απλά να ανακατέψουμε. Κάνουμε έτσι ένα ναι, καταλό ανακατεματάκι. Να πάει ομοιόμορφα το αλάτι παντού. Γιατί είναι και βασικό και αυτό. Ε. Να πάει παντού το αλάτι. Και θα αλλάσουμε. Αλλαστούν και όλα μαζί. Πάμε. Γύρω το κόμβια. Έτσι. Έτσι. Τώρα είσαι εντάξει. Θα έχουμε ένα μείγμα κρέατος με πολύ πλούσια αρώματα, πιστέψτε με. Λοιπόν, πάμε να το περάσουμε τώρα για δεύτερη φορά. Σιγά σιγά, λίγο λίγο το κρέας, όταν έχετε τέτοιες μικρές μηχανές οικιακές, όπως και στην αρχή, εκτός από το ότι να είναι όσο το δυνατόν πιο κρύο το κρέας, να είναι πιο, να το πούμε, σφιχτό. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε το κρέας. Έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι σε μικρά κομμάτια στις μηχανές αυτές που έχετε τις οικιακές. Όποιος έχει. Δεν είναι η επαγγελματική μηχανή να έχει μεγάλη μπούκα με ισχυρά μοτέρ κλπ. Γι' αυτό μικρότερα τα κομμάτια και κρύα. Δηλαδή κόψτε τα πρώτα σε μικρά κομμάτια. Μετά βάλτε τα για μια ορίτσα στην κατάψυξη, να σφίξει το κρέας και αμέσως το περνάτε στη μηχανή του κιμά. Και τροχίστε για μια φορά τα μαχαιράκια της μηχανής. Καλύτερα να τα αντικαθιστούμε και να παίρνουμε καινούρια Έτσι. όταν χρειάζεται. Και αυτό. Δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Όταν θέλουμε να κάνουμε το χόμπι μας, αυτό που αγαπάμε και να έχουμε κατά το δυνατόν πιο σωστό αποτέλεσμα. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Έτσι. Τώρα λοιπόν για μας είναι η ώρα του παιδιού. Έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά, λίγο λίγο θα το κόψουμε όλο. Και θα πάμε μετά για να το ζυμώσουμε και να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά που έχουμε εδώ πέρα. Κάπου εδώ τελειώνουμε και με το τελευταίο, το δεύτερο πέρασμα του κοιμά μας. Λεπτοκομμένος, θέλουμε να έχουμε πιο λεπτή υφή και πιο συμπαγή δομή σε αυτό το νόστιμο βιφτεκάκι. Και πάμε να λοιπόν, συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πρόσθετα. Έχουμε δύο κουταλιές της σούπας, γιαούρτι αγελάδος, 
μαζί με τα ζουμιά της Πόγι Τα ζουμιά τα υγρά από το υγρά, γιαούρτι ναι. Για να δώσουμε και υγρασία στο μήμα μας Πάμε τη μουστάρδα μας Η μουστάρδα βάζουμε πρώτα ό,τι είναι υγρό Έτσι, Έτσι. Okay. Πάμε. Λοιπόν, Και έχουμε και δυο αυγουλάκια Ένα αυγό για κάθε κιλό Εάν δεν το θέλετε τόσο σφιχτό το μπιφτέκι σας Μπορείτε να βάλετε και ένα αυγό Βάλτε δύο Αρκεί να είναι φρέσκα από κότα Εννοεί όχι από κόκορα Οι <laughs> σημαίνες μας όλα θα τα δούμε <laughs> Δύο σχελιδίτσες σκόρδο πάμε Λιωμένες. Λιωμένες Ωραία Και σιγά σιγά θα ρίξουμε και τις σκόνες μας Πρώτα τις αρωματικές κατέβω. σκόνες Εδώ πέρα έχουμε κρεμμύδι σε σκόνη 5 γραμμάρια Αναδιπλώνουμε να πηγαίνουν παντού τα υλικά μας χωρίς να κουράζουμε πάρα πολύ το μείγμα μας θα το λέμε συνεχώς πολύ βασικό για να βγαίνουν και, σωστά ε, τα μπιφτέκια μας για τα μπιφτέκια τώρα όταν είναι περασμένος ο κοιμάς δύο φορές δεν χρειάζεται τόσο πολύ ζύμωμα ούτως ή άλλως ναι, ενώ όταν είναι πιο χοντροκομμένο θέλει λίγο παραπάνω, θέλει λίγο παραπάνω ζύμωμα και, και, ανάδευση. και ανάδευση για να, να δέσουν όλα τα υλικά αναδιπλώνουμε το μείγμα όπως βλέπετε Έτσι, ναι, ναι. το αναδιπλώνουμε εγκλωβίζουμε περισσότερο αέρα αέρα με σανδιπλώσεις και το πιφτέκι μας γίνεται πιο Αχα. αφράτο, πιο ζουμερό γάλα σκόνη ρεγγιλέ την οποία όμως εδώ Α. πέρα την έχουμε Χτυπήσει την έχουμε λιώσει σε ένα βουδί μέσα για να μην είναι σε κόκκους όπως είναι η αρχική της μορφή για να διαλύεται πιο εύκολα μέσα στο μείγμα, μείγμα. και Πάμε. 20 γραμμάρια 20 γραμμάρια ήταν το γάλα και 20 γραμμάρια είναι το corn flour Πάμε, σκόρπισε το πατού και θα το καθαρίσουμε Εδώ Και έχουμε και φρυγανιά την οποία θα τη δούμε μετά Αρίξουμε στο τέλος πριν Αν χρειαστεί πόσο θα χρειαστεί Ενώ προηγουμένω εδώ για να κάνουμε ένα πολύ ζουμερό και αφράτο συχνο, συγχρόνος μπιφτέκι και με πολύ όμορφη διόγκωση θα ρίξουμε όχι νερό δεν είναι νερό, είναι ξινό νερό φλόρινας ανθρακούχο <Κι> το μυαλό σου στα τσίπουρα <Κι> έτσι προσθέτουμε περισσότερη υγρασία στο μπιφτέκι Μπράβο. Αν είναι περισσότερη από ό,τι χρειάζεται θα τη μαζέψουμε με τη φρυγανιά για να αποκτήσει το μπιφτέκι την υφή που θέλουμε. Και μην ξεχνάτε πως το μπιφτέκι είναι το βασικό συστατικό ενός μπέργκερ είναι το, το βασικό υλικό δηλαδή που συνθέτουμε ένα μπέργκερ. Οπότε ε, καλό είναι να μην είναι αδιάφορο αλλά να είναι σε γεύση εξαιρετικό. Και φυσικά να δίνει μετά και μόνο τα υπόλοιπα. Να υπερισχύει σε γεύση, αλλά να, να υπάρχει μέσα σε ένα μπέργκερ στη, με απόλυτη αρμονία, ισορροπία με, με τα υπόλοιπα υλικά που θα προσθέσουμε. Να κάνει ένα δάγκωμα που να είναι πλούσιο στα παρελκόμενα, αλλά το κυρίω να είναι άνοστο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Λοιπόν, για πάμε θέλει, και θέλει, λίγο φρεγανίτσι. Εδώ αυτό που έχω βάλει εδώ είναι 70 γραμμάρια. Θα το υπολογίσουμε πόσο θα έχει πάει. Το αμυσό θα βάλουμε πέρα. Για ρίξε ένα γύρισμα. Είναι εντάξει. Είναι εντάξει αυτό. Έχει γύρω στα, είναι 30, αρκετό. Γύρω στα 30 γραμμάρια βάλουμε. Είναι αρκετό. Πάντα ε, η φρυγανιά είναι ένα υλικό που το βάζουμε στο τέλος ε, και για το οποίο σχεδόν ποτέ δεν δίνουμε στάνταρ δοσολογία. Έχει να κάνει με τη, πόσο υγρασία έχει ο κοιμάς και όλα τα πρόσθετα που θα βάλουμε μέσα το γιαούρτι μας, το γιαούρτι μας για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να έχει ο κοιμάς μπορεί να σας παραπέσει λίγο παραπάνω ψινό νερό φλόρινας ναι. που Α, και αυτό για το κρέας μπορεί να έχει λίγο παραπάνω υγρασία να πούμε ότι και για το ψινό νερό φλόρινας είναι ένα που μπορεί να ακούγεται λίγο αδιάφορο σαν υλικό στη γεύση δίνει όμως και αυτό μια ιδιαίτερη γεύση αυτή η γλυκιά οξύτητα που βγάζει έτσι, έτσι. δίνει γεύση στο μπιφτέκι μας. Έτσι ακριβώς. Ένα δύο ώρο οπωσδήποτε στο ψυγείο. Να δέσει το μείγμα μας. Έτσι. Και... Και γευστικά να δέσει, να πλουθούν τα αρώματα. Με επιτρέπεις, ε. Να το μυρίσεις, ναι. Φαντάζομαι ότι θα γίνει ψημένα. Πάμε, Πάμε λοιπόν. Για το ψυγείο μας. Και για τα τσίπουρα. 
Και η ώρα του τσίπουρ. Κάτι για μας. Τι κάτσε. Δεν κέρασες καλά. Το πάρω το μπουκάλι. Εκείνοι τσακώνονται παραμύθι γιατί εμένα μου έχουν βάλει ακόμα λιγότερο και τσακώνονται παραμύθι τα αδέρφια και σε μένα μου έχει βάλει μια γουλιά. Εσύ έχεις δουλειά να κάνεις. Τι να τους κάνεις τους εχθούς άμα έχεις τέτοιους φίλους. Εσύ έχεις δουλειά. Εσύ πάω και εγώ κάνω. Τι για μας. Τι για μας. Πάλι ηλιά μου έβαλες σε... Σε πάστα για να μην το πάρω χαμπάρι. <laughs> Τι να πω. <laughs> Άντε, περαστικά μου. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω να σε φτιάχνω άλλα με ζητάκια. Ε, μα πρέπει. Μα πρέπει. Τώρα στο δείξω. Όχι εσύ την ηλιά, που δεν την έβλεσαι πάλι. Πάρε, πάρε, πάρε ηλιά τσακού, πάρε. Όχι, μ' αρέσει αυτή. Σ' αρέσει αυτή. Αυτό έτσι μ' αρέσει. Ε, μη αρέσει, δεν ξέρω εγώ. Όχι, αυτό είναι, είναι ότι εξαιρετικό. Mm. Πάστα ηλιάς. Πάστα ηλιάς από ηλιά Καλαμών. Οπό, με να λέμε και για τα, με εδώ πέρα, τα ελληνικά μας προϊόντα. Mm. Από αυτό mm. θα φάω γιατί το τζατζικάκι γιατί το έχει φτιάξει ο φίλος μου ο Ανδρέας με τα χεράκια wow. του. Μου μπόμπο το έφερε. Για να δω. Είναι να πας που δεν άποψε. Όχι. Τότε φάει. Τουρμπο. Τουρμπο. Το πατέρα μας συνταγή. Την έχουμε δείξει. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Τα μυστικά θα τα πούμε στα μεζεδάκια του Αντρέα. Mm. Ναι. Έτσι. Άντε για μας. Άντε για μας. Άντε για μας. Για μας. Στην υγειά της κουτσής να γιάνει το ποδαράκι. Για να το πιείς μην τα πιείς έτσι. Δεν τραγουδάψω τέλος. Στην υγειά σου παιδιά. Στην υγειά σου παιδιά. Στην Πριν πλάσω τα μπιφτεκάκια, θα σας πω πως έφτιαξα αυτή εδώ πέρα τη σως. Ακόμα είναι ζεστή, γιατί έβαλα αυτό το τηγανάκι πάνω στα κάρβουνα. Ε, τα μαζέψαμε σε σωρό πριν ακόμα ανάψουν καλά καλά. Ε, έριξα μέσα ε, περίπου 30 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος. Αφού έλειωσε και έκαψε λίγο, έριξα 100 γραμμάρια φέτα τριμμένη ένα σκληρό τυρί ελληνικό, δηλαδή, και έριξα και 100 ml ε, κρέμα γάλακτος, έχει και μια σκυλίδα σκόρδο μέσα, τα ανακάτεψα καλά και πριν καλά πάρουν μεγάλη βράση, έριξα ροζ πιπέρι, μια κουταλιά του γλυκού, περίπου, και κατέβασα από τη φωτιά και τα αφήνω να κρυώσει για να πήξει λιγάκι και θα τη χρησιμοποιήσουμε και αυτή στο μπιφτέκι μας θα δείτε πως. Τώρα θα ζυγίσω 150 γραμμάρια κιμά και αφού βρέξω καλά τα χέρια πλάθουμε τα μπιφτεκάκια και μετά απλώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα έτοιμο το μπιφτεκάκι μας με τον ίδιο τρόπο θα πλάσουμε και τα υπόλοιπα. Φοβερή η υφή αυτού του κιμά, το νιώθω στα χέρια μου και συνεχίζουμε έτσι ώστε να τα πλάσουμε όλα ή όσα θέλετε, τον υπόλοιπο κιμά μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο αν είναι πολύς για επόμενο ψήσιμο. Λοιπόν, φανέλαβε. Αναλαμβάνω. Έπεσε το πρώτο. Εμείς προτιμάμε να ψήνουμε σε κρύα σχάρα, καθαρή σχάρα, κρύα ανοξίδωτη. Ε, έτσι δεν κολλάνε εύκολα τα πιφτέκια. Και βέβαια, τα... δεν τα αφήνουμε και σε ησυχία, τα μετακινούμε αριστερά-δεξιά. Ψήστε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Με προσοχή. Δύο σπάτουμες πάντα βοηθάνε. Τώρα μπορείτε και με τις λαδίδες να τα γυρίσετε γιατί έχω σφίξει τα μπιστέκια. Εμείς βρήκαμε αυτή τη λαδίδα, ε, την εισάγουμε και φέραμε, φέραμε λίγες ποσότητες για αρχή να τις δοκιμάσουμε. Είναι καταπληκτική, ε, είναι πάρα πολύ στιβαρή, είναι από οξύδο το ατσάλι 304, πολύ καλής ποιότητας δηλαδή ατσάλι και πολύ εργονομική. 41 βαθμούς, 40 βαθμούς κετσίου. Σημαίνει ακόμα ότι έχουμε δρόμο. Θα ψήσουμε και φέτες μπέικον, στρόγγυλες. 
να πάρουμε και αυτές έξτρα άρωμα από τα κάρβουνα το bacon είναι καπνιστό αλλά το κάρβουνο θα του δώσει άλλη διάσταση στη γεύση σε σχέση με το τηγανιτό το τελευταίο γύρισμα θα βάλουμε πάνω από τα πιφτεκάκια μας τυρί τσένταρ και πάνω από το τυράκι θα παρκάρουμε και από ένα μπέικον Είμαστε έτοιμοι τώρα να βγάλουμε τα πιφτεκάκια μας και τώρα θα ψήσουμε και τα ψωμάκια με γρήγορα γυρίσματα γιατί έχουν πάρα πολύ δυνατή φωτιά και πάμε να σερβίρουμε Άγιτι πάμε να δούμε τώρα Γρήγορα Λοιπόν, έτοιμα τα μπιστεκάκια μας με τα τυράκια μας Πώς είναι αυτό Μουστάρδα απαλή Μπράβο, μουστάρδα απαλή Μπόλικη μπόλικη Μπιφτεκάκι με τα σχετικά του, με τα σχετικά του όλα Ντοματούλα Αγιά σου Ωραίο. Ωραία φέτα και Και τη σως αυτή που δείξαμε πριν. Με την κρεμούλα Με τη φέτα τώρα και με το ροζ πιπεράκι Έπηξε τώρα λιγάκι Και Έχει είναι πάρα έτσι, πολύ ωραία Ήρθε στη θερμοκρασία της Και, και είναι, είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία Ένα μπέργκερ χωρίς Πάρα πολλά υλικά αλλά πραγματικά νόστιμο. Ναι, και ναι. το καπακώνουμε. Ναι. Το κόψουμε μέσα και το καπακώσουμε. Άντε. Δεν θέλει να το κάνει. Δεν το κάνει. Βάζουμε λοιπόν άλλο ένα. Να μην το στερήσω από το φίλο μου τον Αντρέα. Άλλο ένα για το φίλο μου τον Γιώργο. Που μισό ώρα θα το κάνουμε. Όχι. Τι όχι. Τρία θα φτιάξουμε. Εγώ είμαι σε διατροφή. Τι δεν θε. Είμαι σε διατροφή, λέω, τι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ θα φάω αυτά που μείνω. Φιλιάς, αμπάρα, καλά. Ο γιατρός μου πες κάτω, πιφτιά, κάνει μου, λέει. Να πω και εγώ είσαι διατροφιωμένη. Έτσι μου το γιατρός, τώρα τι θα κάνουμε. Ορίστε. Χάρισμά σας. Όχι, δεν θέλω. Άντε. Χάρισμά σας. Για να δούμε. Άντε να δούμε τι κάναμε. Α, αυτό είναι. Ολοκληρωμένη υπόλαψη. Mm. Άντε, να κάνω και εγώ τη διατροφή μου. Oh, mm. Mm. Βάλε από αυτού τη σως. Άλλο πράγμα. Το πιπεράκι που κάνει κράτσι κράτσι στο στόμα είναι άλλο πράγμα. Εδώ και στάζει το πιπεράκι. Ναι, Εδώ πολύ ζουμερό. Πιο ζουμερό δεν γίνεται παιδί μου. Oh, oh. Τέλειο. Και πολύ εξαιρετικό δάγκωμα. Έτσι. Τέλειο κλασικό μπέργκερ. Θα επαναλάβω κάτι. Όταν φτιάχναμε τον κοιμά, σε ένα μπέργκερ πιστεύω, επειδή το πιφτέκι είναι το κυρίαρχο, πρέπει να έχει ουσία και γεύση. Να κυριαρχεί και στη γεύση δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα, Καλό είναι να το συμπληρώνουν. Και εκεί έγινε και η επιτυχία του συνόλου. Το πόσο καλά θα δέσουμε τα υπόλοιπα μαζί με το μπιφτέκι και το ψωμάκι. Έτσι ακριβώ. Απέθανο. Λοιπόν, να πιούμε για τι μπυρίτσε μα. Σήμερα διαλέξαμε τα ποτήρια τη μπύρα από τη συλλογή εδώ του Γιώργου. Εγώ διάλεξα αυτό γιατί μου άρεσε. Εγώ αυτά εδώ. Άρρωστο είσαι. Το μικρό του διάρκεια. Το πουλατσί που πήρε. Πήρε το βάσκι. Έχει τσιμπουρούκι πέρα μέσα. Τσιμπουρούκι. Το πίνει μαζί με την πύρα. Αντί για μα. Στην υγειά σα. Στην υγειά σα, κάτι μου φίλη. Στην υγειά σα, παιδιά. Καλά ψήματα. Μην το πιάσει εδώ. Αλήθεια τσιμπουρούκι. 